。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 Happy 大成浪漫的一个精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 HF 落锤这张地图啊。左上方蓝色的亡灵选手就是 Happy， 首发英雄是选择了巫妖。那地图右下方呢是一家红色的人族选手，就是浪漫啊。首发英雄选择大法师，浪漫打 Happy。最近的话好像。”打的不算多啊，因为最近比赛里面的话，感觉 s 克打 Happy 打的倒挺多的。在前段比赛的别逼我杯里面，我记得 s 克是在 BO 的比赛里面领先两局啊，被 Happy 翻盘了，非常可惜啊。那看看浪漫打 Happy 的情况下，会不会有一些比较新颖的战术出来啊？或者会不会有不一样的战术出来？那看一下双方到底会打的怎么样？这场比赛一边是大法师，一边是巫妖。那看一下，现在对 Happy 来说的话，开局还是可能以开矿为主啊。现在 Happy 的话，还是会经常开局开矿，打人族是以开矿为主的，矿要开的比人族还要早。但是这张图上的 Happy 是有阴影的，我记得之前是跟浪漫打，也是跟浪漫打，在这张图上被浪漫打退了七次分矿，整场比赛矿就没有起来啊，起来也是被打掉。所以感觉现在对 Happy 来说的话，重点还是说要怎么守住自己的分矿。啊，开矿是简单，但守矿其实是挺难的。那这边呢，看一下对浪漫来说，现在呢也是抓紧时间先练级，然后呢一会可能也会开矿。双方的整个战术打法前期就是对开矿，然后呢对骚扰，你打我分矿，我打你分矿，到最后呢又都把矿开好了。一边的枪民兵，一边的先放塔。那看一下巫妖第一个点练完之后呢，是直接杀过去，还是说自己练个级？浪漫的这边呢已经在练了，但对巫妖来说呢，这波打过去的问题就在于打过去自己小狗死多了以后再回来的话，可能要被浪漫反推一波的。巫妖呢准备过来抢个怪，哎，这个时间点抓的可以，一下脑瓦有机会抢。那这边的浪漫暂时也不练，哎，就小心了，这五级怪。海比要不要补？抓两个骷髅补一下。诺瓦一给，哎呀，这也怪。哎，海比还不去用诺瓦来抢这个怪啊，直接普通的打了一下。那将巫妖抢到了这五级怪。对大法师来说呢，本来能到三的到不了了。那这波对浪漫来说吃了个哑巴亏，怎么办？要不要反扑一波啊？大法师呢躲在了商店，小心了啊！巫妖是有诺瓦的，这大法师干啥？这边的海比是幻象出了一个巫妖。在这边呢也是侦查一下，看看浪漫还要不要开矿。一看果然要开，而且浪漫呢这边的话，大法师呢已经准备要去冲 Happy 的分矿了。由于 Happy 的矿盖子刚刚放下，所以马上我要跟着。大兄弟，你等一等啊，不要急啊！浪漫选一招，直接去点了。那这边的大法师注意走位，那娃再一砸，应该能走得掉。后排呢，富特曼也来了，这就是 Happy 所要面对的一个问题，就是说你去 Happy 浪漫的分矿了，但是呢被反打一波之后呢，自己的分矿也起不来。那这样子就会陷入一个恶性循环啊！越是开矿越起不来，越起不来越是开矿。啊，这边的 Happy 也是留了四条狗过来之后呢，准备要干扰一下浪漫的分矿。现在就这样子，谁也不让谁开矿，但谁都想开矿。那这边的大法师回去要帮忙的，但这个大法师有一五级怪被抢了，现在没有到三啊，没有两级的水人。正面的话感觉打这波小狗有点吃力，这边的反补掉了自己的民兵，大法师呢回来再点一下这波小狗。大法呢有血啊，追小狗还是挺快的。这边呢有水人还是要招。那这波富特曼呢也是回来了，海比的疯狂呢还是继续放下。那么呢这波敏捷术一吃，水人一招，这波小狗可以撤了。但是呢，你看海比这边的乌鸦也来了啊，继续压制，两个人就这样子，反正都知道对手在开矿，但都不想让对手开矿。那这一波呢？看一下速度，先把这一波小狗打一打。但是巫妖就是要压着这个大法师，小狗堵位，诺瓦一砸，哦呦，浪漫这一波大法师危险！哎呀呀，小狗继续躲，继续躲！哎呀，这大法师过不来了，完了完了完了！小狗一挠回城了，十三滴血，哇，还要玩心跳，这可以啊！这大法师胆胆够大，胆够大，但是前面有条小狗来了，哎呀，挠一下，还有十六点血，死不掉。大法师不要慌啊，不要慌。这边不急，但是呢，巫妖从侧面绕过去，这大法师，哎呦 ，A 一下就死了，好在没有 Nova， 哎呀，失身堵位 ，A 一下回城了。这又浪漫说回城也要在你家门口回，这样子拉开距离，给到自己的副队长的一个练级空间。大法师呢也是已经升到三了
，又回了一点血。但是呢，这边海比的乌鸦呢又反打过来了。海比乌鸦虽然没有到三，但继续压制。现在呢，浪漫要防什么？防着乌鸦直接吃一条小狗之后砸脑瓦啊！这要小心的，这真的要小心的。乌鸦过来看到了大法师，这边招了一条小，招了一个雪人。大法，大法，小心了！哎呦，乌妖吃小狗吃吗？不吃，应该是打不掉的。不吃打不掉，这乌妖应该吃一下的。刚刚，刚刚距离够的。那这样子看一下，浪漫这边呢，用暗影斗篷让大法师隐身一下。乌妖肯定不买一个粉的，因为他想不到在哪隐身。那现在呢，浪漫的风光也好了，台北的风光呢也好了。两个人的疯狂终于都开好了，但前面这七分钟的话打的实在是有点刺激了。我们的部队遭到了攻击。浪漫的大法师呢死里逃生。那黑皮这边的话，乌鸦呢继续吃小狗，继续砸脑瓦，一条小狗又死了。大法师呢还隐身着，坚决不动啊！让你找，你找不到我。乌鸦呢还在找，咦，乌鸦在想大法去哪啦？哎，怎么找不到了呀？大法师原地不动，我就是不动啊！敌不动，我不动。那这样乌妖肯定是想不到，他现在怕的是大法师突然之间出现在自己的风矿，所以乌妖呢也是买了个单传的，小狗回去。那这边的大法师还真的是往上跑。那现在双方的二本科技呢都已经是点下了，还比呢稍微慢了一点，血量多的狗呢去疯狂了。这边的哎，浪漫突然间买个高达去练地精实验室。这一波感觉让海比也是没有想到的，这是真没想到啊！乌鸦呢单传回去了，去哪了？去主基地了吗？哎，这边怎么会知道的？他单传到这儿，听到声音了吗？我记得小狗刚刚这里过去看不到的。那好在呢这边练完了，哎，小心被王，小心就飞飞艇被王，飞艇被王，哎哎哎，还是被王下来了呀？那这飞艇没了呀？这一波，这一波，哎呀呀，哎呀呀呀，哎呀呀，哎呀，没了没了没了，还差一下，大法师快下来！那这边招水人跟乌妖拼了，乌妖有脑瓦，但是打不了。哎呀，乌妖，乌妖，你不要贪心啊！大法师有大血瓶的。浪漫说：“有本事你回个头啊！”那这边呢，通过双剑也是练完这个点，好像练死了一条狗，练死一条小狗，还能接受啊？毕竟刚刚这个情况也来不及拉扯小狗了。浪漫这边呢，把福德曼拉出去，准备也要把地精实验室练一下。大法师去商店吃个恢复卷轴，接下来呢放铁匠铺放兵营，二本科技呢马上就要升好。那这边呢抓紧时间再练个点，但是黑皮的乌鸦呢也要马上过来，小狗已经是身先士卒啊，到了前排了。但是呢浪漫又买了一架飞艇，这边有飞艇，哎呦大法师吃大血瓶了，小心被秒。那装备捡一下是一个大蓝瓶，哎呀还可以啊，这装备真不错。那这边哎呦飞艇，飞艇不要被网，好在呢这边是网了一条小狗。像大法师上飞艇上吗？上去上去上去上去了，上去了呀！大法师不急不急啊，慢慢来。我可以修飞艇，我要吃一条小狗。大法师呢还在点。这边的话，现在对海比来说，也拿这架飞艇没有办法啊，眼睁睁看着飞艇走了。我要呢把这个点练完。那这时候呢，看一下浪漫二本升完直接升三本，海比也是照了一下，看到了浪漫家里的情况，二反英雄 M K。啊，这边呢，看一下 Happy 的二本呢，马上也要升完了。这边呢，哎，大法师又来了。Happy 说：“你有飞艇，我也有，我也买一架飞艇。”但这飞艇要小心了啊，有水人在点。乌鸦呢，自己走掉。那双方都有飞艇。这飞艇呢，一会儿还有别的用处。那现在看一下 Happy 家里呢，是放了两个诅咒神殿，这是为了防止浪漫出骑士来占据。但是呢，一会儿的车子也要考虑要补一点的，绞肉车啊，否则防止浪漫万一跑坦克也有可能，还是要做好万全的准备。那这边的水人来到了商店，准备继续再练一下啊。对于浪漫来说，五级大法师还是要找机会去练一练的。但这边呢，黑皮的飞艇也是一直跟着，看着浪漫在练级，随时关注好浪漫的动向。那这样速度把这一个点给练掉。啊，这边的乌鸦也在练，乌鸦马上到四，这边的阿尔法英雄 DK 也来了，啊，这边的 MK 也在帮忙一起练啊，这飞艇的感觉还是点不掉，哎，怎么不动啊？拉扯一下就没问题了，大法师还想点不行了。那这边的乌鸦练完这个点呢，也是已经到四，又打了一个头环，哎呦，这乌鸦可以啊，四头环乌鸦啦，防御机制卖掉，要不要再买一个？
。那这边呢，看一下浪漫准备来到左边的疯狂，准备把这石头人抢掉，但是乌鸦单传过来，准备抓一波。乌鸦的 Nova 的 KOC 先打这边的 f o o t m a n 但这个野怪的话，看一下还是浪漫抢到了。装备呢，这边的是 MK 捡了吧？大蓝瓶，血牌啊，大蓝瓶是刚刚的。M Q 大蓝瓶这边乌鸦要要小心，想威敌 K 吗？但是小狗有点多，打不了，只能杀小狗。但是呢，乌鸦直接吃了。那这一波的话，感觉浪漫要撤。D K 发 C 又杀了一个 Footman。M K 呢，感觉现在吃这个大蓝瓶也不赚啊，还是用锤子来打小狗。慢慢来，注意走位，终于点死一条小狗，但自己的 Footman 也危险，拉扯走。乌鸦老瓦一砸，这边的这个 Footman 也要没，在这里呢也点死一条狗。双方部队拼完了 ，D K 发 C 给这小狗了。那现在的四级大法师小心别被这辆车子堵在里边了，该走还是要走。这边呢，你看 Happy 已经补了个阴影，看到了浪漫家里在生产飞机了，也不知道是飞机坦克啊，但是这个生产量应该是飞机。等一下点三个，那将飞机出来，这边的阴影呢应该看到了呀。飞机要跟着啊，否则防止 Happy 这边的阴影一直在跟着观察。那骑士呢也在出了。但现在对 Happy 来说，防止你的骑士最好的办法就是出女妖。那我不用毁灭来打，我用女妖来占据，这确实也是一个破解之之策啊。之前的话，我记得用毁灭的坏处就是说飞机数量一旦多了，毁灭就完全是送经验了。那这边呢，看一下浪漫的还是准备要练一下右侧的这一个风矿，但 Happy 呢好像也是由于这个阴影判断出来你在这个点练级啊，马上就抓过来。哎呀，那这样子这个石头人要小心了，能不能抢掉？这边的话，经验呢还是 M K 拿了，装备也是 M K 拿到一个回二，但这一波抓过来，一发锤子锤住乌妖。D K 呢目前身上没有 C 啊 ，D K 没有 C， 但有无敌，而且浪漫的部队呢不够多，打不了这一波。女妖呢伤好了专家级，大师级呢应该还在研究。现在的话，感觉对浪漫来说，就等自己的骑士成型了再打。但是等你骑士成型了，这边女妖也是有大师级了。飞机呢补一下，阴影呢也是能打掉就要打掉啊。那现在呢 ？Happy 是往右上角走，准备要练这一个七级的海龟了。那对浪漫来说呢，也是要练左下角这个大大点。这两个大点呢，双方应该是要同步练的。你不练掉呢，一会儿对手就来抢。Happy 打了一本死亡之书。那看一下浪漫这边能打到什么装备？三英雄加一个骑士。速度先把这个龙虾人练掉。那这边的飞机呢，也是把这架飞艇先打掉了。那这时候看一下，浪漫家里呢开始转两辆坦克了，坦克还是要出的，至少牵制一下也可以。但是呢 ，Happy 的车子已经等在这了。Happy 说：“我料到你要出坦克了啊，我已经等在家了。”这一排 Happy 的矿开的比较早，所以说现现在也有充分的钱去出一些其他的部队。MK 的这边也是打了一本死亡之书，各自打了一本。敏捷出没有吃？哎，这敏捷家还是要吃的呀。那这波飞机呢也在侦查。现在呢，感觉 Happy 也不慌啊，就在家里慢慢先防守着，等你来进攻。女妖数量呢也是越来越多了。其实这波飞机呢要升对地啊，其实呢要注意拉扯和避难，否则一旦被占占据的话就麻烦了。这边双方呢这边还要拼，卡拉丁练到两级，哎呀还是要回城。哎，一个骑士要被占据完了，这两个骑士有可能走不掉啊，有可能走不掉。哎，还好，回城躲了一下。那这样子的话，这两个女妖没有占据成功。浪费了一点蓝。我们的部队遭到了攻击。那这边来看一下，浪漫的坦克呢还在补，但 Happy 这边的车子呢也是已经准备好了，就等你来了。升级完成。这边呢给骑士升个攻防。我们的部队遭到。Happy 呢也是把地图上能练的小点练掉，三发英雄恐惧也是已经到两级，升了个复仇分群，就是为了防你的大量的飞机过来的。用腐臭分群来打，因为现在用游侠的沉默呢，效果没那么好。那这边的飞机过来，先点一下 Happy 的风矿了，但点不掉，飞机的输出没那么高啊。而且这边，哎，这波飞机不要送掉了呀，那么非要点掉。但是有坦克的操作的话，这边还可以，等打一打。这样子矿盖子打掉了，哎，这两个两辆坦克竟然上去了。哇，这波浪漫可以，损失了就七架飞机，两辆坦克都在，强行退掉了 Happy 的风矿的同时，三英雄又来到了 Happy 的主基地
。那这样子 Happy 是腹背收敌啊，哎，但这个大法师走位小心了，被减速了。法令要注意加血，哎，大法师加血加一口，但扛不住，回城了。M K 快过来 ，M K 快过来，哎，这个距离，这个距离小心啊，回城回不了的啊，还好这里够，这里够走了。那这一波的 s a r a 其实对 Happy 来说打击挺大的，风矿被推掉，主矿又被打掉一辆车。在 Happy 的现在正面的部队不少，有七十五人口，浪漫的有七十八人口。那看一下这边对 Happy 来说的话，是不是要准备继续进攻啊？因为现在的风矿呢还在造，啊，只有最好的进攻才是防守。啊，浪漫这边的坦克继续跑。现在对 Happy 来说呢，还是家里要多出一点绞肉车啊，这车子必须要来，否则防不住坦克的。对啊，光靠小狗的围杀或者自己的防守根本就防不住啊。打打坦克还是用绞肉车来打。那现在浪漫来说呢，给自己的坦克尽量避难一下。哇，生产了好多坦克啊，浪漫应该就是想要靠着坦克来一波流了。那这个战术其实对 Happy 来说也见得多了啊。现在浪漫的话，看一下升级一下两攻的坦克，三防的也在升了。但是其实防御深不深，我个人认为在绞肉车面前都是一样的啊，因为绞肉车数量一旦多了之后的话，你的坦克其实防御再高，其实也扛不住。见面见面 ，M K 零发锤子先锤出一条小狗，两只 M K 两只帕拉丁啊，等级呢还没有完全上去，所以对他们来说呢，还是要给自己的另外两个英雄那个级。大法呢最好也要升个五。那现在呢对他们来说，他的这波骑士的作用就没那么大，因为女妖特别多。这边呢藏了一波坦克呢，也是被阴影发现了。那正面这一波的话，哎，这高达被水人堵了，哎呀呀 ，Nova 一下，这边的帕拉丁又沉睡了大法师。哇，这一波感觉 Happy 是以攻为首了啊，知道你肯定要来，我索性来正面进攻一波。高达避难走人，这边的另外两个英雄想围这里的乌妖围不死，再沉睡 MK。大法师不行就回城算了，哎，不行就回城算了，哎呦，不要坚持了呀，圣光一照走了呀。还要等一发 C 吗？老马马上就来了啊！好在走了。那这边的现在坦克其实也上不去，因为对 Happy 来说，现在就是要防你的坦克啊，其他都没事，就是要防坦克。那这里呢也有车子，风矿呢这里也有车子。现在 Happy 是生产了五辆车，风矿有三辆，主矿有两辆。然后这边呢继续压制啊，就是把浪漫要压在自己的家里，不给他出去。这边的 Nova 开始打农民了。哎，这波农民这根圣塔要不要修啊？我感觉修了也不行啊，修了容易 nova 继续砸啊。要说虽然我蓝不多，但还是可以用的。啊、还有一发 nova 可以用了，砸谁？也可以发 C 给到乌妖，还是打农民。那这边的 happy 把骷髅树也用了，这边的继续拼一波。那他们这一波的话，守起来是有点累，因为就一根圣塔在防守，而这边的坦克呢过不去。哎呦 ，happy 占据了一个骑士之后走人了。那关键的 Happy 还是要防浪漫这波坦克。你看，坦克刚来 ，Happy 呢就马上回城了。那这样子，这个坦克打不开局面啊。浪漫人口呢已经到82了，坦克呢还在补。但是在这么多绞肉车面前的话，坦克的作用真的没那么大。Happy 呢这边的话，毁灭也在升了，他也要防一下大法师的水人。那这边的话，这波坦克呢现在也扛不住 ，Happy 呢还占据了两个骑士，显然是。坦克要硬上吗？上不去啊。还比肯定堵在这儿，这样子坦克呢，主要还是打不了正面的，只能拆家。对，看上去部队挺多的，但现在浪漫这一波其实就是拆家的。那这波女妖呢，套好了反魔法护盾，现在那一发锤子终于能点死一个女妖，但是感觉作用并不大啊。那这边的坦克准备要上去了，但是这一波的话，一定要配合浪漫的主力部队去打这一波车子才行，否则的话没用。这里已经有四辆车子了。还被补了六辆车了呀！那这边呢，还是及时回城啊，用回城来调整阵型，否则的话，光走过来这里呢，还是要被推平的。那关键这边的帕拉丁，哎呀，这帕拉丁要死，顶无敌。旁边又来两辆车，哎呀，这波坦克现在像纸糊一样啊，根本就扛不住。你看，三防的坦克在绞肉车面前也没啥用，瞬间打完了。沉睡住了 MK， 避难用不了，大法师小心了呀，还是要回城，感觉还是要回城。那这边的坦克数量越来越少啊，后面呢，快点跑，打不了，打不了。还比得现在这个防坦克啊，打的是真的非常的好，特别能防。来看一下，现在对于这边的浪漫来说，下一波进攻怎么办？继续爆坦克啊，其实也出不了了，因为这么多女妖肯定要占据的。但是继续出坦克，这一波车子不解决，坦克再多也没用啊。Happy 现在根本就不慌
，只要我有车，你坦克再来，那也是送经验的。那这边呢，再尾住一辆坦克，直接点掉。另外四辆坦克呢，快点走。这边呢，能避难就避难。骑士呢，又补了两个了。骑士的作用呢，还是想去打对手的车子的。还比这边的又硬硬在侦查，你的每一条路我都给你看好，你想去哪我就跟在哪。这里又硬硬。一呢，一呢是要看一下浪漫有没有开三矿；第二呢，就是要看浪漫的一个进攻动向去哪。那这边的黑皮的士绅去左边可能要开矿了，你看果然是要放矿盖子了。同时主力部队呢再过来拦住你的坦克啊 ！NC 呢给到大法师，哎呀，还是扛不住。坦克的线其实也上不去，没有这波骑士帮忙的话，这坦克上去根本就没用。这边呢，终于打掉了 Heavy 的一个骑士了。这边呢，又占据两个，快点避难，一个两个全部避难走了。但是呢 ，NC 再上去大法师啊，这一级圣光嘛，不给力啊，这一级圣光啊，还没到三级帕拉丁了。追住了巫妖，圣光再一照 ，DK 的游戏没有给，哎呦，这边的 MK 小心啦，哇，这边的 MK 要死 ，DK， 哎呦，在避难走人，但是避难在这儿，要不要毁灭？没有毁灭。那现在的话，感觉对浪漫来说，部队呢还是想冲上去，因为坦克已经过去了，骑士一定要过去啊，否则的话，坦克也没用。你看，海比这里留了六辆车子啊，六辆车守住分矿，那浪漫是进攻海比的主矿。这边的三英雄还在跟对手周旋，不行啊，打不了，打不了，大法师小心了，坦克呢也上不去，车子太多了。这边女妖呢也过来了，那这样大法师再来一下刀啊，哎呦，小心啊，回城了。这边呢，咦，这骑士要被占据，好、哦、在避难走人了啊。等回城的话，肯定是占据掉了。那这坦克呢，再回来，哎呀，现在进攻不了了。这波进攻打不开局面了。关键还是说 ，Happy 这边防的非常的好，他知道这个战术了已经。这边的 Happy 的车子都主动出击了，你坦克在哪，我就跟到哪，对，看你往哪里跑。那这样子对浪漫来说，这波坦克的话，现在真的是没处可跑。三攻三防的坦克打不了，这真的是太难受了。那这边呢，再用车子砸一下坦克，继续砸。哇，这个坦克根本就打不了啊！那浪漫呢？这边三英雄是来到了 Happy 的这个分矿，但是 Happy 反应很快，你看马上就回城。Happy 现在就是你来我就回城，然后呢跟你打正面，正面也不吃亏。又一个骑士被占据，这边呢还是要避难，否则这骑士就没了。那一本回城换一本回城，关键的 Happy 有封矿，所以说他也不用慌。而浪漫这边的矿呢已经采干了，这样子现在浪漫只能靠着远程采矿啊，攒一点钱了。八十人口的坦克呢，感觉没啥作用了。而 Happy 的左边的封矿又好了，现在感觉反而是 Happy 不慌了。但 Happy 这边呢依然是高举进攻大旗啊，就是要上，买好回城就来了，坚决要把这几辆坦克打掉。那这边的三级 MK 继续要冲 Happy 的风矿，但 Happy 左边的风矿稳住就行了。右边的话，一会把这波农远程采矿农民打一下。这边的主动去抓。我们的金矿。浪漫的虽然八十人口部队，但是打不开局面是挺讨厌的。你看有腐兽分群啊，这坦克根本就扛不住这波输出。这边的只能靠避难来走。这边的双方还在拼，在避难。这边的一发 NC 帕拉丁躲了这一发 C 无敌。那这样子，这边的大法师的血量很低啊，小心被秒。现在呢，对于 Happy 来说，可能就要秒英雄了，找机会秒了。乌鸦能吃就吃。这边一个女妖呢，套了个反魔法护盾，打掉以后的话，这边普拉丁到三，但是 MK 呢吃了一发 NC， 这边普拉丁的圣光有没有？哎呀，被沉睡了，完了 ，MK 死了呀！一沉睡就没了，又围住了普拉丁。哇、哦，这两连杀。那这样子的话，虽然普拉丁走了，但大法师怎么办？又沉睡了大法师。避难是避难走了呀，但是这边正面的话，看一下坦克呢，继续在推，推不了，车子太多了呀，车子防坦克太好防了。那这边的高代也要没了，大法师呢只能在外围，又不敢接近。这对浪漫来说的话，没办法了。这边呢虽然在远程采矿啊，但效率绝对没有 Happy 这么高。这时候的话，浪漫打出机器，我们也是恭喜 Happy， 最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。